Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos de regreso a mi canal, mi nombre es Laura Cortés y el día de hoy vamos a estar haciendo un video súper diferente, como pueden darse cuenta tenemos compañía, lo cual es muy raro en este canal, pero se agradece mucho. Hoy está mi amiga Ana conmigo y me va a hacer una lectura de tarot. Ah, así agregar, agregar efectos. Entonces, si quieren saber más detalles, si quieren lecturas, pueden seguir a Ana en Bushcraft en Instagram. Les voy a dejar los handles, todos los links que necesitan van a estar en la cajita de información. Y ahorita le voy a ceder la palabra a Ana para que ella nos explique qué es lo que vamos a hacer. Muy bien, pues el día de hoy vamos a realizar una tirada de tarot. Es muy probable que ustedes ya hayan escuchado sobre qué es o cómo funciona el tarot, ya sea por experiencia personal o quizá en películas, en series, es un motivo muy común con el que nos podemos topar en la cultura en general. Básicamente una baraja de tarot es una baraja de cartas que tiene dibujos de distintas escenas. Todas estas escenas representan lo que son arquetipos. Estos arquetipos se refieren a situaciones por las que podemos pasar todas las personas de diferentes momentos de nuestra vida. Se dividen en arcanos menores y en arcanos mayores. Los arcanos menores se refieren como a situaciones un poco más simples y los arcanos mayores a situaciones que son mucho más complejas o quizá mucho más extensas. Entonces los arcanos mayores son como si te hablaran de la temporada de una serie y los arcanos menores como si fueran los capítulos de una serie. Básicamente cuando hablamos de tarot, pues se vienen todas estas ideas de el diablo, la muerte, eh, qué me va a decir, me va a decir que me están poniendo el cuerno, que me voy a morir, son como las dudas que todos sí. y todas tenemos. Además es como lo que vemos en las películas, ¿no? Y eso, o sea, es como si te leen las cartas y sale el diablo es que te vas a morir y creo que es todo lo contrario, ¿no? O sea, hay una lectura justo. completamente diferente. Sí, justamente las cartas para empezar no significan lo que nos han dicho que significa, ¿no? O sea, diablo no significa diablo, ¿no? Hay toda una energía, eh, un significado codificado dentro de ese dibujo. Eh, estos dibujos, de hecho, fueron hechos por una mujer que se llamaba Pamela Coleman Smith. De hecho, a Beck Rider White, cada vez, que es el más común, cada vez tratan de nombrarlo más y más como Beck Rider White Smith, porque uno de los créditos que se perdió durante la historia fue justamente el de Pamela Coleman Smith y el del vato, por supuesto, que permaneció, ¿no? Qué raro, oiga, <risa> qué en raro. Fin, el machismo. Hablaremos de eso en otros videos. <risa> Muy bien. Pues bueno, básicamente cuando te leen las cartas, eh, lo que se hace es lo que se llama una tirada. Eso quiere decir que ponemos las mismas cartas que tienen los mismos significados en distintas posiciones. Cada una de esas posiciones tiene un significado. En este caso vamos a hacer una lectura que es una cruz eh, que tenemos pasado, presente, futuro. ¿Qué cosas te están ayudando o de qué cosas te puedes agarrar para transitar por esta parte? Y abajo vamos a poner qué cosas no te están ayudando o de qué cosas no te estás dando cuenta, eh, etc. ¿no? Y al final se agrega un consejo. Esto es pues para que te vayas tú con algo práctico que puedas hacer al respecto. Muchas veces con el tarot sucede que igual así en las películas que te dicen ¡Ah, te vas a morir! Y pues, ¿qué hago yo con esa información? ¿No? O sea, ¿Cómo de... por? <risas> Exactamente. Entonces, el tarot que yo leo y con la gente que practico está muy enfocado en darle un enfoque práctico y que te dé a ti las herramientas para explotar tu magia y poder tomar control de todo lo que sucede en tu vida. Entonces, es un approach mucho más práctico, tal cual como lo dice Ana, este, más allá del misticismo, de lo que sea que podamos como tomar de la cultura pop y de las películas y de los chismes, ¿no? Porque también luego se dice de que fui a que me leyeran las cartas y me pasó algo o logré hacer algo gracias a eso. O sea, en realidad estamos hablando de que uno tiene el manejo de su futuro y uno va tal vez a pedir consejos, ¿no? Para ver cómo tener una visión más amplia y cada quien decidimos qué hacemos con eso. ¿no? Uh -huh. Exactamente, Perfecto. es algo que te sirve para tú poder aterrizar en el momento presente y saber qué vas a hacer con eso. Es como una herramienta más, o sea, uh -huh. así como vamos a terapia, así como hacemos ejercicio, meditamos, es una herramienta. Exactamente, pero siempre vale la pena hacer el disclaimer de que el tarot nunca, nunca, nunca reemplaza la terapia. Por fin. <risa> ¡Ay, la terapia! <risa> ok, dicho eso, y como todos vamos a terapia aquí en este video, eh, tú dime, ¿cómo empezamos? 
Muy bien, pues lo primero que conviene cuando te van a hacer una lectura de tarot es que tengas clara la pregunta o la consulta o el tema que te trajo aquí. Eh, no es necesario que me digas exactamente qué es lo que está pasando por tu mente, porque muchas veces venimos a consultar cosas que pueden ser muy personales, pero eh, a mí me ayuda mucho, por ejemplo, que me digan solamente una palabra de ah, es romántico, es laboral, es ese tipo de cosas, para que al mismo tiempo no sientas que estás como dando demasiada información o compartiendo algo que no quieres compartir y te sientas segura tú también. En el internet. <risa> y bueno, a continuación lo que voy a hacer es barajear las cartas. Si ya tienes clara tu consulta, te invito a que mientras eh, pongo las cartas, vayas reflexionando sobre este tema, todas sus aristas, etc. ¿va? Okay. ¿Y lo digo o solo lo pienso? Puedes solo pensarlo. Ok. Adivinen. Adivinen de qué fue mi pregunta. Déjenlo en los comentarios. Muy bien. Una vez que están barajeadas las cartas, eh, te voy a pedir que partas el mazo en cuantas partes quieras y lo vuelvas a integrar en el orden que tú quieras. Oh, no sabía que era igual esto. <risa> No se van a rajar cartas, así que pues así se va a hacer, ¿verdad? Así nomás. Muy bien. Muy bien. Y antes de tirar las cartas, me gustaría siempre recordarte eh, que todo lo que te digan las cartas es finalmente un espejo de lo que tú ya tienes en tu vida, en tu energía, en tu cabeza. Entonces no te puede decir nada que no sepas tú. Y que al final... Siempre que, la, que sale una carta del futuro es solamente una, una, un posible resultado de cómo están enfocadas las energías en tu vida en este momento. Entonces, volverte consciente de esas cosas, pues es lo que te va a ayudar a poder continuar, ¿no? Va. Muy bien. Entonces, como te decía, la primera carta es el pasado. Esta carta representa el presente. La siguiente representa el futuro. Esta representa cosas que no te están ayudando y esta representa tus ventajas, qué cosas te están ayudando. Y finalmente tenemos un consejo. Muy bien. Me encanta el deck de gatos, o sea, siento que es como... <risa> La carta del pasado representa la, el tipo de situaciones por las que has estado pasando y que te han traído a este momento. Entonces, en esta, en esta posición nos sale el 7 de espadas. El 7 de espadas es una carta que nos habla de un momento en el que quizás te encuentras dentro de una estructura donde no sabes, eh, perdón, no estás del todo conforme con cómo funcionan las cosas. Quizá es una estructura eh, que puede ser, no sé, una institución, una escuela, o la familia, o sea, todo eso dependiendo pues, de lo que tengas en tu mente, pero algo ya estructurado y que no estás del todo conforme con cómo funciona. Entonces has tenido tú que sacarle la vuelta a esas cosas para poder seguir construyendo las cosas como a ti te gusta. Entonces eh, es muy probable que sientas que tienes que de repente andar como a hurtadillas o tratando pues de construir nuevas cosas que funcionen para ti, ¿no? O sea, que sean pues al final lo que tú quieres, ¿no? Y que muchas veces se refiere a sentir que tienes que estar como en espera, ¿no? Esperando el momento preciso en el que por fin vas a poder hacer algo. Entonces en este caso, si te fijas, es un dibujo y tenemos unos ratones que están haciendo, que están pues robando cosas, ¿no? Entonces están como vigilados por el gato, pero el gato está dormido, entonces ellos mismos están tratando como de hacer lo suyo sin que nadie se dé cuenta. Entonces nos habla de que probablemente tú has tenido que hacer muchas cosas para estar más conforme eh, con tus ideas, porque aparte las, el palo de las espadas representa todo el plano mental. Entonces nos habla de que a lo mejor has tenido que fundar muchas nuevas ideas como en contraposición con el ambiente en el que te encuentras. Y eso puede ser pues muy cansado o muy difícil. Especialmente si ves aquí en el presente que tenemos el 5 de bastos, 
que es una carta que nos habla de muchas voluntades encontradas. El palo de los bastos representa la voluntad y el 5 es un número de transición, o sea que siempre está como invitando a llegar más allá. Entonces es muy probable que si tú empezaste a construir aquí nuevas formas de ver las cosas o de entender las cosas, pues que una vez que empieces a ejecutarlas, a lo mejor a la gente no le gusta. A lo mejor te vas a encontrar con gente con la que trabajabas, gente con la que vives, o cosas así que no están muy... pues que no les parece, ¿no? Pero pues al final es una... siempre es un momento de transición. Es como cuando te has movido un poco de tu zona de confort y te empiezas a encontrar como con las nuevas situaciones y pues a veces lo que conviene en este tipo de situaciones es simplemente en lugar de aferrarse a la voluntad o a, o a decir es que las cosas tienen que ser así porque yo las estoy ejecutando así, conviene detenerse y escuchar un poco las otras perspectivas, ¿no? O sea, un poco lo que es ejercitar la escucha activa. O sea, esas personas con las que estás teniendo como estos, en, estos encuentros, eh, a lo mejor hay mucho que pueden aprender los unos de los otros y que pueden llevar a una solución mucho más armónica. Si te fijas aquí los gatos están peleando por quién va a conseguir al ratón, pero es más probable que, es más probable que si se siguen peleando nadie atrape al ratón, ¿no? Lo cual nos lleva a la carta del de futuro. El futuro es la carta del dos de pentáculos que representa una situación donde el equilibrio se mantiene a través del movimiento como una bicicleta, ¿no? que solo se puede mantener parada si está en movimiento. Se refiere a tu capacidad para realizar ajustes y adaptarte a todas las cosas que estás recibiendo y a mantenerlas siempre en movimiento, porque aquí lo peor que puede haber es el estancamiento. Okay. Es todo lo contrario, ¿no? O sea, si recibes dos monedas, que pues es como lo que representan los pentáculos, las vas a hacer crecer porque las vas a saber transmutar. De eso nos habla el dos de pentáculos. Eso nos quiere decir que a partir de los aprendizajes que puedas tener tú de este momento, que puede ser confrontativo, vas a poder realizar cosas mucho más grandes si solamente te mantienes aprendiendo moviendo, manifestando y siempre haciendo crecer las cosas, recordando que lo importante es que te adaptes, ¿no? O sea, la flexibilidad, este flujo de energía que se representa con el símbolo del infinito. En, este, en esta parte, en la posición de cosas que no te están ayudando, tenemos el haz de bastos. Y por el contrario, en la parte de las cosas que te ayudan, está el cinco de pentáculos. El haz de bastos se refiere a toda la voluntad en potencia. Se refiere a las cosas que son como creatividad, ganas de vivir, toda la energía que te mueve hacia adelante, como te decía, un poco como la voluntad. El haz de bastos, visto como algo que no te está ayudando, es que quizá tienes muchos proyectos, muchas ideas, muchas cosas que quieres hacer, pero a veces sucede que por estarte peleando con qué es lo que sí voy a hacer, qué es lo que no voy a hacer, pues todo esto, en lugar de renacer, como en este bonito árbol que renace de un árbol muerto, a lo mejor no se puede dar ese renacimiento en este momento porque quizá estás muy enfocada en, a lo mejor, defender tus ideas, ¿no? En defender cómo se tienen que hacer las cosas, en lugar de aprovechar esta energía súper chida de hacer crecer las cosas. Y esto puede estarte generando una sensación de que ya, ya no llegas, ya no la cuentas, ya estás como esos gatitos así, uh -huh. afuera en la nieve, sientes que ya no <risa> llegas. Ajá. Pero lo bonito de esta carta, y que justo por eso te aparece en esta posición de ventaja, es que una de las cosas que se dice de esta carta es que la ayuda está cerca. Tu determinación okay. por seguir adelante y por eh, salirte justamente de esa zona de confort. Esta carta nos habla mucho de haber dejado la zona de confort y ese momento en el que sientes que nomás no te deja de llover, uh -huh. eh, se refiere a eso. Pero al final los cinco, como te decía, son cartas de transición. Entonces este cinco te dice... Que, pues sí, o sea, a lo mejor no se siente tan chido estar ahorita haciendo cambios de paradigmas o cambiando por completo la vida, pero que si sigues adelante vas a llegar sin problemas. Si te fijas, están justo enfrente de una iglesia. Ajá. Entonces, 
la idea es que están caminando y que eventualmente llegan adentro de la iglesia ya pueden les van a dar asilo etc. Aparte este gato tiene la patita rota. Sí. ¡Ah! Es súper es triste, este sí. mal, pero en realidad es una carta bien bonita y que te habla de que, de que aunque la sensación pueda ser de desamparo, la ayuda está cerca gracias a tu propia determinación de hacer las cosas. Voy a chillar. Entonces, si, te, si tomas en cuenta como todo este, todo este eje, está muy bien que seas súper determinada, ¿no? O sea, está súper bien que estés luchando por las cosas que además te ha costado trabajo construir, ¿no? Este, este punto no llega de gratis. Pero también hay mucho que aprender todavía y mucho que aprender de las demás personas. Entonces, es importante practicar la escucha activa, pero también es importante defender pues lo que uno cree, ¿no? O sea, también si te están diciendo algo que sabes que no va contigo, o por ejemplo, que te lleva de regreso a este punto donde ya no querías estar, también está bien dejarlo. Y todo eso proviene de aprender y de escuchar, de que puedas discernir, esto no me sirve, esto sí me sirve, y que al final es lo que te va a ayudar a transitar adelante de este momento que se puede sentir tan pesado. Porque al final lo que va a suceder es que vas a aprender a manejar y a adaptar todas estas cosas. Esta carta siempre te invita a seguirte moviendo, a seguirte moviendo. O sea, si te fijas, no es un final. Uh -huh. Es solamente una evocación a lo mucho que da tu poder para seguir transmutando las cosas, para seguirlas haciendo crecer. Oh. ¿Cómo ves? ¿Cómo te sientes? Está, está heavy. O sea, creo que me has hecho como cuatro lecturas, yo creo, en el espacio de un año. Y siempre le entro a estas lecturas bien relajada. Y ya que sale cosas, estoy con el borde de la lágrima así de... ¡Oh! Esta, digo, es un buen momento para decirlo. Si ya llegaron hasta esta parte del video, denle like, obviamente. Pero para los que quisieron adivinar el inicio del video, y te lo platico a ti, mi pregunta fue como muy general. Era como, ¿cómo voy a cerrar este año? Porque estamos en agosto, estamos grabando esto a mediados de agosto y siento que ha sido un año muy difícil. O sea, para mí como persona en cuestión de identidad, económicamente, eh, de relaciones, o sea, relaciones me refiero a mis relaciones personales, pues amistades, este, familia, eh, también, o sea, románticas. Entonces, mi pregunta era como de ya, a ver qué me avienta y solo quiero saber cómo voy a cerrar el año. Porque honestamente este ha sido un año, no solo 2021, sino desde el verano pasado para acá, ha sido un año como muy difícil del lado de que a veces siento que no lo logro. O sea, nada dramático de que me vaya a morir o algo así, pero siento como que no llego. Siento que no llego al fin del mes, no llego al fin del día, eh, emocionalmente, económicamente, de manera, o sea, de muchas formas. Que son esas cosas que digo, no sé si ya tirar la toalla, pero no quiero tirar la toalla a estas alturas porque digo, no, ya llegué hasta acá. Pero sí siento eso, pues, que como de, ah, por fin ya dominé esto, o ya se puso esto bajo control y se viene otra vez todo abajo. Entonces, de alguna manera es como reconfortante. Es, esa frase de la ayuda está cerca es como, ok, sí. puedo, puedo aguantar unos días más, unos meses más, unas horas más. Y además sí, claro. el recordatorio de esta carta también es, todo es pasajero. Uh -huh. O sea, no hay forma, a lo mejor sientes ahorita que estás en medio de la batalla y que ya no puedes, ¿no? Pero el recordatorio es, también esto va a pasar y a lo mejor en el futuro ya cuando seas la maestra de la transmutación <risa> vas a ver hacia atrás y vas a decir, ah, no manches, ¿qué? ¿cómo le invertí energía a esto que no necesitaba invertir la energía, no? Me urge llegar a eso, así <risa> me súper Pero está bien, está bien porque al final son cosas que te dejan un aprendizaje súper fuerte, por ejemplo, para no volver a caer en eso o para siempre, como este gatito, seguir mirando hacia adelante, hacia el futuro, no clavándote en las cosas que a lo mejor te pesaron o te dolieron en algún momento. Otra cosa interesante, por ejemplo, es que la progresión de los números, digamos, van como... Van hacia el futuro las cartas, pero Ajá. los números van descendiendo. Este fija 7, 5, 2. Entonces es de alguna forma como recomendarte, como dar pasos atrás. ¿no? O sea, a lo mejor, pues muchas veces, o sea, el 7 ya representa como una estructura súper sólida, súper construida. Mm. Eh, pero a lo mejor si le quitas poquito, o si vas como dejando atrás muchas de esas cosas que sientes que ya no tienen espacio en tu vida, también te puede ayudar. Pues al final una bicicleta no es, pues no es un Porsche, ¿no? Así con toda la parafernalia, son dos rueditas, sí. pero al final la manejas tú mucho más a gusto porque sabes exactamente cómo se mueve. Y algo, no, no sé si es algo simbólico o algo interesante, 
Siempre que me has hecho lecturas, en el pasado siempre salen siete. Siempre. Y siempre sale el siete de bastos, o este, o el de... ¿qué otro hay? De copas. De no, copas no. nunca me sale. Es rarísimo no. que me salgan copas. De hecho, si te fijas, en esta lectura no hay ninguna. Ajá. Pero siempre me salen bastos o, o espadas, o pocas okay. veces me salen los pentáculos. Siempre estoy entre los bastos, no sé si hace algo. Sí, pues son el aire y el fuego. Ah, ay, ok. Sí, soy Acuario con sí. este ascendente Géminis y Luna en Aries. No me juzguen. Sí, okay, va. Y al final, por ejemplo, también los elementos que no aparecen en una lectura. O sea, cuando te salen todos los demás elementos y no te sale un elemento, muchas veces te habla de, oye, quizá te está haciendo falta considerar. Mm. Eh, entonces, por ejemplo, que no te salgan copas, eh, quiere decir que a lo mejor te estás olvidando, olvidando también de cuidar tu lado emocional. De cuidar tu corazoncito, o sea, en el sentido amplio de la palabra, no, no en relaciones románticas, no, no, pero sino, todo. literal, cuidarte a ti misma desde la parte del de agua, de lo que es conectar con tu intuición, con tus emociones, con cómo te sientes, qué te, qué te llena más, entonces está muy bien estar fundando nuevas ideas y estar trabajando y estar manifestando y transmutando, pero también acuérdate en este, en este proceso de cuidarte tú a ti misma. O sea, te cuenta que estoy como en sesión con mi terapeuta, que es psicoanalista, que siempre me dice eso, todos los viernes me dice eso. Ok, excelente. Muy bien. Muy bien. ¿Quieres Quitamos. ver tu consejo? Sí, claro que sí, quiero mi consejo. Muy bien. ¡Ah! Ay, ¡Qué Ahí bonito está. gato! Ahí está tu copa. Ah, padrísima. Ahí está. ¿Es la primera vez que me sale una copa no la Sí, así es. Esta carta es la reina de copas, que justamente es elementalmente, o sea, las copas representan al agua, pero las reinas representan también al agua, entonces es tal cual la parte 100% emocional. Entonces es literalmente decirte, oye amiga, cuídate poquito, o sea, sí está muy bien que le metas así la gas a full para poder tú defender lo que te importa o tú encontrar cuál es tu camino, eh, poder salir de estas cosas, pero que al final la reina de copas lo que te recuerda es pues que tienes un corazoncito y que también tu corazoncito sabe qué es lo que necesita. Y también cuidarte es súper importante. Al final, eh, pues todas las cosas pasan, ¿no? O sea, las situaciones adversas pasan, las ideas pasan, las hagas o no, eh, el dinero o las cosas materiales pues, se van, pero al final tú te tienes a ti misma y hay que, que cuidar esa parte. También la reina de copas representa una parte maternal, entonces a lo mejor, o sea, maternal en el sentido como del cuidado, del cariño, entonces también es un recordatorio de, oye, eso está ahí y es importante que lo que lo recuerdes, y justo por eso te sale en la posición del consejo, uh -huh. o sea, ¿cómo vas a transitar esto? Pues ya sabes qué cosas sí te están saliendo, qué cosas no te están saliendo, pero como consejo, acuérdate de cuidarte a ti misma. Llevo como 10 minutos así, al borde de la <risa> lágrima de ¡ah! Ok, tomaremos nota. <risa> Lo bueno es que la mitad de mi vida queda registrada en YouTube, entonces ya, con ya que pasa esto podemos regresar a este video y ver y decir, ah, mira. Sí. Y luego pasa que te sale una carta en el tarot y a las dos semanas de repente te pasa algo y dices, ah, no manches, esto es lo que estaba hablando para <risa> ah, <risa> Sí, sí pasa. Ok, qué profundo. <risa> Muy bien, ¿cómo te sientes? ¿Tienes alguna duda o algo que necesite clarificación? No, creo que estuvo súper, o sea, tal cual mi pregunta fue esa, de cómo voy a terminar este año. Más con el tono, con el subtono de, no sé cómo voy a terminar este año, <risa> porque no le veo fin, porque hay cosas, ¿no? Pero está súper padre. Siento que está como muy esperanzador. Sí. O sea, me da un mensaje esperanzador que... Crean o no crean en estas cosas, yo siempre creo que todo lo que te dé buena vibra y te, te, te pegue un poquito, ¿no? Y te haga despertar y decir, necesitas un poco de optimismo en tu vida, eh, yo, bienvenido sea. ¿no? Entonces, Totalmente. esto está súper chido. Sí, super, y al final chido. el tarot es una herramienta que te ayuda, pues, a esas cosas que traes en tu cabeza y que a lo mejor no les has puesto nombre, uh -huh. a ponerles una imagen, ponerles un nombre, y una vez que las sabes, ya puedes hacer un montón de cosas con eso. Claro. O sea, 
no saber las cosas puede ser lo peor, pero de repente tener la claridad puede decir, ah, ok, pues dejo de hacer esto y ya, o me dedico a hacer esta otra cosa. Claro. Ay, oh, qué padre, está súper bonito. <risa> Qué padre, muchas gracias. Gracias a ti. Siempre, insisto, siempre, siempre le entro a estas lecturas así como... <risa> bien fresca y acabo así de... <risa> sí. Oye, como información, porque sé que me van a preguntar, este, y lo voy a tener que poner en la caja de información, además del de Instagram de Ana, donde la pueden encontrar, y haces lecturas presenciales, en línea, ¿qué servicios ofrecen en Google Sí, Craft? tenemos, eh, bueno, tenemos las lecturas en línea que nos pueden contactar a través de la página de Bushcraft, por ahí mismo, por los DMs, pueden agendar su lectura, o estamos yendo cada más o menos 15 días, 3 semanas, a hacer lecturas presenciales a un café que se llama El Rincón de los Brujos, y la verdad está bien bonito, se pone súper padre el ambiente, y ahí no solo yo, sino también eh, mis hermanas, que también son... Vivimos en una comunidad bien brujilla. Ok. Entonces <risa> hacemos lecturas y pues están súper invitados, invitadas, y también nos podemos poner de acuerdo para hacer la... Si no va a haber evento en esos días y si quieren una lectura presencial, igual nos mandan un DM y nos ponemos de acuerdo para poder hacer la, la lectura. Además tenemos cursos de tarot, si se meten a, a la página pueden más o menos ver cuándo va a empezar el siguiente módulo y pues ya para que puedan ustedes manifestar su propia magia en su vida cotidiana. Padrísimo. Entonces si están en Guadalajara eh, o zona metropolitana de Guadalajara, aprovechen eh, que los tienen aquí en persona y si no pues los pueden encontrar en línea. Y nada más para información, este deck súper bonito de gatitos, ¿cómo lo encuentran? Eh, este, eh, si lo buscas como The Pagan Cat Tarot, okay. así lo encuentras. Perfecto, igual les dejamos la información en la cajita de info. Ahí va a estar todo, todo lo que necesitan para contactar a Ana. Igual síganme en todas mis redes sociales, ahí van a poder ver también un poquito de esto más en vivo. Y pues no sé si quieras agregar algo, Anita. Ah, pues muchas gracias Ay, por gracias invitarme, gracias por la confianza también, que luego puede dar como un poquito de miedo meterse con cosas del tarot. Y pues que al final es una cosa que solamente te puede ayudar a ti, ¿no? Y muchísimas gracias por invitarme. Ay, muchas gracias. Ana y yo somos compañeras desde la universidad, somos amigas de ya muchos años. Entonces bien. cuando empezó a hacer esto, este, sí, yo estuve ahí apuntadísima. Y bueno, díganme qué opinan de esto, díganme si quieren más videos eh, de estos temas. Eh, invitamos a Ana nuevamente. Déjenlo en los comentarios, denle like a este video, suscríbanse si no se han suscrito y... Pues eso va a ser todo por hoy. Les mandamos muchísimos besos. Bye, bye. Mira, haciéndonos el paro en el detrás de cámaras Ahí está un poco oscuro porque la luz Obviamente esto es como cuando se acaba la película y Después de los créditos hay un extra Jimena, bebé, Jimena estaba aquí también En la lectura, ¿tú qué opinas de la lectura, Jimena? ¿Cómo te sientes? Me sentí que yo iba a llorar también Yo, tú estabas de que sí, sí, tranquila Escuchando todo y yo atrás de que O sea, literalmente estaba aquí atrás de mí y yo Así yo de que La ayuda bien, hermana Tú tranquila Así yo, okay, neto me estaba aguantando las lágrimas yo de que, y ni me estaban diciendo nada a mí, y yo... ¿Que ahorita te van a hacer tu lectura? <risa> Obvio, lo voy a intercambiar por un tatuaje. Ah, es que la chica tatúa. Muéstrales, muéstrales tu trabajo. Uh, chica, me tatué esto, me tatué esto. O sea, se autotatúa aparte. Claro, una tiene que practicar en una misma. <risa> y pronto, video de tatuando a Laura Cortés. ¡Damn! ¡La ayuda viene! ¡Ya lo vi! ¡A la ayuda viene! Muchas viejas locas, adiós. Ah.